¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Castellón y les vengo a presentar un nuevo video. Bueno, como ya pudieron ver en el título del video, en este video les voy a mostrar las carátulas o fundas que tengo para mi celular y los accesorios que he comprado para mi celular. Aunque ya mi celular está un poco falliento, pero es lo que he juntado hasta ahorita desde que lo tengo. Pero antes de mostrarles el video, no olviden suscribirse por aquí abajo. Darle clic a la campanita para que YouTube le mande notificaciones cada vez que yo subo un video. Y por supuesto regalarme muchos likes, como también poder compartir este video con tus amigos para que vean qué tipo de carátulas tengo yo y se emocionen igual que yo. Bueno, pues vamos a comenzar con este video. ¡Vamos! Bueno, yo tengo el iPhone 6S Plus y esta es mi primera carátula. Está muy viejita, es la primera que compré y la pinté con esmalte color dorado. Y si quieren que vea cómo diseño mis carátulas, díganlo en los comentarios. Esta es la segunda y esta ha estado más fea, esta ya está quebrada, descarapelada y todo. Es como de plástico duro y, y de goma, es los dos juntos. La siguiente es esta también, son de las primeras que compré, los puse en forma como yo las he comprado. Esta es negra con dorado, ya lo dorado como que se le ha caído y es de plástico duro. La siguiente es esta que también es como, era como tipo transparente y yo le hice ese, ¿se acuerdan? Que lo dejé en un, en un video y también es de plástico duro y yo le hice con acetato y calcomanías, las de afuera. Esta es la siguiente y es como rose gold y dorado y también es de las primas que compré. La siguiente es esta totalmente básica, es toda negra, pero me ha funcionado muy bien. La siguiente... Es este clip que me, esto lo compré en las segundas por 50 pesos y estuvo muy buena. Es una ganga. Y la siguiente que pueden observar es este transparente que es como si fuera un, No sé cómo se le llama a este tipo de carátulas, pero es transparente de atrás y parecía que nomás la orillita tuviera en el celular. La siguiente es esta que compré en Walmart por 130 creo y es totalmente transparente y lo utilicé para el video de cómo decorar las carátulas. Y aquí están las, los acetatos que yo hice con las colcamonías que compré y con los marcadores hice ese que le acabo de quitar. Y ese es con calcomanías igual que el otro transparente que ya estaba ah, muy amarillito. Este es de las últimas que he comprado. Y la siguiente también, esta es un color menta que me gusta mucho, esta me salió en 100 pesos. De las demás no les digo porque les digo son de las primeras y no me acuerdo los precios, esta también. Y es color rose gold y de atrás es transparente como si tuvieras el rose gold del iPhone y quedaría muy padre, pero yo lo tengo en dorado. Bueno. Para continuar vamos a observar lo que he comprado de los accesorios y el primero es este que es el tripié. Eh, este tripié lo compré en $150 y funciona muy bien. Bueno, no funciona muy bien, fue como que un, una mala compra porque necesitaba uno muy urgente y no tenía como... Cómo conseguir uno rápido, entonces andaba por unas segunditas y estaba, estaba en 100 pesos, es nuevo, pero era en unas segundas, pero a la hora de poner mi celular se voltea por el peso del celular, yo creo que con un celular más pequeño yo creo que sí aguanta, pero como para hacer vlogs está muy padre. Lo siguiente que tengo es esta belleza que ya lo pudieron ver, gracias al comentario de Juan que me dijo que quería que comprar un micrófono y aquí lo tengo, el micrófono es con lo que he estado grabando estos últimos videos. Y pues espero que les guste cómo se escucha. Ahorita lo estoy eh, editando y es mi voz sin el micrófono. Espero que sí se vaya a escuchar. Lo siguiente que compré es esta pila. Esta pila me salió en $150 y dura muchísimo la pila. Dura para dos cargas. O sea, se me descarga el celular y lo conecto y carga para dos veces que se me descargue. 
Y lo siguiente que compré es esto, que son lentes. Uno es para poner como ojo de pescado, creo que se llama, no sé muy bien, ahí me lo dejan en los comentarios. Y es para tomarte fotos que sean así como en círculo y tú en medio, así como círculo. El siguiente es como para que se vea más cerca, como un zoom que ya incluye y se ve un poquito más claro. Esto casi no lo uso para videos, sino más para hacer fotografías. Y también, pues esto es lo que he juntado yo para mi iPhone. Eh, ya les como com los comentaba Mi iPhone ya está un poco dañadito Pero ha funcionado Nos vemos Bye. Bueno pues espero que les haya gustado mucho este video No olviden que nada es para siempre Y que debemos de vivir la vida Como si fuera el último día de nuestra vida Lo tenemos que disfrutar Si hay cosas malas pues hay que darles El punto bueno o la vista buena Para no sentirnos tan mal Con esas cosas malas que nos están pasando Hay que recordar que Dios o la vida Pone tal cosa para nosotros saber sobrevivir o saber cruzar esa barrera que nos está impidiendo llegar a nuestra felicidad. No olviden que los amo mucho con todo mi corazón y nos vemos en un próximo video. Bye.